们不能在海上跟他们作战，要等到他们回到岸边补给的时候，一举歼灭他们。怎么了？这是？只有两艘船回来补给了，这说明还有一艘在外警戒。那咱们怎么办？咱们现在已经没有退路可言了。池队长，我们直接正面进攻吧？不行，现在计划必须调整一下。这样吧，你跟子明，你们两个人负责绕到敌人的后面去，炸掉他们的一号艇。我们正面佯攻，一定要赶在第三艘回来之前赶掉他们。到时候听我的枪响，咱们两面夹击。好，明白。没问题。搜船。不了那么多了，先干掉这两艘。这也太快了吧！我们先过去，等机会，先炸掉一艘。好，走。慢着，糟了，日本人有埋伏，先打掉支援的船只。微调，两发连射，是。支队长，我去解决那艘艇。注意安全，我掩护你。好。好点的刀。可恶，我跟你拼了！
走，兄弟们，拿枪！拿枪！走！这一仗打得也太痛快了，是啊！你要是动作快点，我们更痛快。不是，你磨磨唧唧的。你打男人，我说一句，你回一句，你有意思吗？行，我不跟你计较了。了，别争了，今天咱们收获不小。走，回去勤工。好，走。我们必须绕到日军的后方去打击他们，让他们回撤，才可以阻止他们对大队的穷追不舍。前面已经跟前沿部队交上火了，先听我说，边打边撤。好，撤！远处的枪声，傅大虎他们一直在后撤。我们的武器和敌人的差距太大，日军是有备而来。傅大虎只有在运动中消灭敌人，才能保存实力。接着。有三，左两下，回复他们。小队，您刚刚跟他们说的什么呀？刚才日本人问我们，为什么要逆着过来？我告诉他们，我们要穿插进去，去搜索一下被打散的本军。行啊，支队长，你怎么什么都会呢？<笑>也没什么。这主要要感谢我在云南讲武学堂学到的一些东西。我们的军校教官是日本军校毕业的，他教了我们很多日本军校里的军事知识。好了，不说了，赶紧走了。好，跟上。
，我带你出去。走！别管我，你走。一个，你就听我的，我不会把你一个人丢在这里的。走，走。三五支队方向枪声激烈，日军应该已经攻占他们的根据地。哎，好啊，师傅，他妈就那么几条破枪啊，还打了那么长时间，我真是服了。停下。跟你们说，这是好消息，天上掉馅饼。一会儿啊，把子弹都压满了，手榴弹都准备好。你们这一队，迂回到敌人的后面去。你们跟我过来，记住啊，一会儿只有我跟他经历，手一放下去，咱们就一起行动，把他们给包圆了。明白了吗？明白，行动。小队，啊，你看，日军左级军官的刀，好家伙，这是，好东西，回去就当做给政委的礼物了。嗯，好的，打扫战场，快速离开。是，快。都是冯东野布的吧？没错，这么好的装备，就这么可惜的扔在那儿，实在太浪费了。对啊，啊，咱拿了，咱用啊。说的有道理，与其把它扔给日本人，不如咱们拿着。嗯，走，过去，兄弟们，走，出发。嗯、黄志远，给前沿阵地打电话。叫他们密切观察，绝不可轻举妄动。是。接前沿阵地，陈营长，现在前沿阵地什么情况？告诉你们，冯副司令，他到底知不知道什么是羞耻？拿着人民给他那么多的银子，不打鼓子。他对得起他在讲武学堂学的那些课程吗？你是谁？敢这么说冯副司令？我是谁？我是萧寒。萧寒，告诉他。萧寒，如果他要是不打鬼子的话，我就把他的装备全部都接管过来了。人民给你的这些银子，不是让你养尊处优的，是要用来保护他们的。明白了吗？有钱好的用
，明白吗？啊，咱们不是做小买卖。嗯，明白。去吧，来，兄弟们，这边这边，快快快，捡好的呢啊！好，好好，走，走。老弟，お前たちはどの隊だ？横地中隊です。横地中隊？さっき東大じゃなかった？小林大佐の命令で戻ります。では大佐に確認を取ります。<笑>我觉得啊，哎哎哎哎，都别动，我的人都别动啊啊，人都别动，兄弟，好身手。谁是你兄弟？我告诉你，你之前一直为虎作伥，现在到了给你算总账的时候了。一会儿我们要从这儿过去，后面的事情你要是没给我处理好，他们继续追赶我们的话，我会找你算账，你知道我办得到。太了解了。兄弟，走吧，交给我了，放心啊！走了走了，快来来来，都把枪放下！快快快快快快快走走走走走走走！记住我的话啊！得嘞，如果你还是一个中国人的话，要知道点廉耻。走！你居然也在去打扮！哎，慢走啊！哎哎，慢走慢走啊！威武之师啊！我说大哥，这个这别吵，有一个算一个啊！谁把今天这事儿给露出去了？别怪我姚华康手黑，听见没有？听见了。赶紧把这俩死鬼给我埋了，别让日本人看见啊！好，你们那边那边，哎，来来来来来，快快快快快快点！我が大変な。ミスをしたのを認める。向こうの部隊は我々を待ってる人ではなかった。多分、小半は自分の部隊を引き入れ、他の方向で行った。もう他防衛区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は全員、その場で指示を待つ。すべての見張りところは、合言葉はさらに増やせ。今すぐ。ここを落とせ。そこに一体誰がいるのか。この俺の目で直接確かめたい。はい。
最后一个哨卡了。告诉大家，做好战斗准备。好，做好战斗准备。I think they're over there.、Uh -huh. Right there. Yeah, I can see that. We also want to participate. Please forgive me. We can't agree to your request because we paid a huge price to take you out of the war zone safely. So, protecting yourself is the biggest help to us and the most appreciated way to join our fight. And please, also tell my words to your three comrades, hoping they can understand this. Okay, I got it. I'll tell the guys. What's going on? I told them we wanted to participate, but they don't agree. But why? Why? We want to fight too. Why? Why? We want to fight. I want to fight. Okay. I told them that, but they don't want us to participate. They said it's their battlefield. We can't participate. Why? Come on. Why? Tell them. I tried. We can go. として尊厳できる相手と出会えて忠実感に満ち溢れると失望感が湧いてくる。あつしはな。伝えろ。全員急げ。はい。ズマ陈纳德将军曾亲笔致信朱德总司令，对新四军对美机飞行员的救助表示感谢。此次蒙得中国游击队诸战士营救，纳德对彼等之光荣工作尤深感愤，彼等见义勇为，彼军全体官兵均清净之志。有这些药品真是太好了，多亏了你啊！以后我们在前线打仗都更有底气了。<笑>我一个人做不到这些的，这些医疗物资都是海外的华侨用尽各种方式集结到，然后再送到根据地的。多亏了爱国华侨。哦。所以，水英，你知道吗？在很多看不到的地方，有我们很多的中国人。爱国的中国人都在默默的奉献着，大家都希望和平能早点到来。和平肯定会早点到来的。你之前教我们那些让日军投降的日语，我们天天在练。我们的战士每天都在背，因为我们觉得新世界很快就会来了。失礼します。前方新進軍の招待発見、物資運送中です。どこか、そこです。全員気をつけ。今から向こうへ殲滅してくる。行くぞ。对了，新世界来临的那天，你们俩最想要做什么？我希望世界和平
，不再有人牺牲。我想，坐着船，漂流在海上，飘到哪里是哪里，带一个人去到一个未知的地方，看看那里的人和事情，他们在诉说着什么样的故事？你说的那个人，是肖支队长吧？<笑>你呢？和政委怎么样了？挺好的呀。等到新世界来的那一天，我想做的事情还挺多的。我想永远都不跟你们分开，然后继续跟秀才学读书，跟你学医。因为我觉得生命实在是太脆弱了，一颗子弹就能要了一个人的命。我其实从来都不敢真正的面对死亡，因为我觉得特别无能为力，什么都做不了。老马走的时候，我眼睁睁的看着他的手从我手中滑掉，还有老三，我就觉得，如果我将来学医，至少。我可以让他们多在这个世界待一会儿，我相信他们一定可以等到新世界的到来，他们会很开心的。新世界一定会到来的。嗯，水英啊，你现在越来越像个女学生了，真的吗？其实我倒是很羡慕你，像个花木兰，巾帼英雄。隐蔽，隐蔽，隐蔽，隐蔽。这批物资非常重要，大虎正在接应我们的路上，你去找他，一定要小心。你也要小心。好的，副队长，我们回去支援他们。好，兄弟们，保护好物资，其余的跟我走，快，走。
你走，没事的。不用了，我知道，我要睡觉了。别哭，把我放下了，让我躺一会儿。其实，我是很想跟大家多交流交流的。作为我的下属部队在这里驻扎，如有照顾不周的地方，还请见谅。小林阁下此言差矣。我们不是你部的部下，我们是中国军队的先遣军。我们已经接到第三战区司令长官部的通令，就地和你部。实行交接事宜，啊
，喝酒，我们先喝酒吧，请吧。啊，冯副司令，这是我们第一次，也许也是最后一次喝酒。来，好。那我就不客气了。这杯酒就敬给我因为这场战争而牺牲的兄弟们，冯副司令。即便我们失败了，你这也不是胜者该有的姿态。小林先生，你概念里的胜者，跟我概念里的胜者，应该是两回事儿吧？哎，小林阁下，咱们还是不要避重就轻了，咱们先谈正事吧。我看还是让我的部下再温一瓶酒来吧。嘿，还部下？好。<笑>特殊を有して、進展を道連れにするぞ。か、かしこまりました。怎么、司令不认识我了？你是日本人。我原名叫武纯夏子。呃，粉生啊，难道你不觉得意外吗？粉生，你早就知道。我不比你们知道的早，但现在已经没有意义了。怎么就没有意义？一个日本人混到咱们的队伍里面。冯副司令啊，你看看，这，这这，成何体统啊？我们这脸上，那个，你，你把事情说清楚。其实很简单，我父母早在日俄战争后就到了满洲，是伪满洲，随便吧。很可惜，一场疾病先后夺去了他们的生命。成为孤儿的我，被中国的养父母收养。就这样，连我自己都以为我是地道的中国人。直到小林武一阁下找到了我。可是中国人养了你，救了你，你现在安将仇报？这就是你们侵略者的逻辑，狼子野心啊！你说说，你怎么嫁祸于人呢？要说嫁祸，也只有柳干事是冤枉的。庐山他干得很好。庐山死了，你就盯上了冯副司令。够了。你可以把嘴闭上了，不要再靠近我，离我远远的，不要再用你的美色勾引我。你在我的眼里就是个狐狸精。我本来没有机会接近你的，是你给了我这个机会。你的党国让你失望了，你的信仰崩塌了，所以你自暴自弃、自甘堕落，这样我才有机会能够趁虚而入。
既然你们胜利了，那我看，我们不如干了这杯吧。等等，我觉得这杯还不能喝。你们不缴械，这酒没法喝。这是要干什么？啊，要干什么？是到该了结的时候了。哎，小林武艺，你这个败军之将还想顽抗？他顽抗不了了。分手，分手，别伤着自己人。胡门燕，你休想开！小林武艺，你这个双手沾满中国人鲜血的刽子手，你个强盗，千刀万剐，你死一万次都不足以。分分手，冷静啊！别别别，当然。当然，我也不是什么好东西。那么来吧，点燃我心中的热火，来吧，让我们一起狂欢吧！不要！不要天皇陛下が帝尊少将を読み上げだ。民として陛下の意思に従うべきだが、軍人としてとんでもない屈辱だ。今陛下の意思に従う武器を下ろして中国に降伏すると思う人は。ここから出ろ。君たちに敬意と感謝をありがとう。报告。哎。你好，老郑同志，莫林。哎，老郑。哎，你好。任务已经到齐了，等你下命令。你们也知道，该是咱们收拾日军的时候了。是，现在宁波已经控制起来了，小林武艺是彻底跑不了了。是啊，这次你们支队担任解放宁波城的主攻，独立大队归你们指挥。有您在这坐镇，我们心里是有底的。<笑>新四军的主力呢，还是负责监视小林武艺突围，只要他们逃跑，就四面包围他。同时，新四军主力还有一个任务。就是这个和平建国军，只要他们蠢蠢欲动，就干净彻底的坚决消灭他们。这样实在太好了，这下咱们彻底没有后顾之忧了。那还不能这么说。你别看这个日军只有几百人，但是他们装备还是优于我们，而且居高临下，还是要想办法打抢仗。嗯，特别让我通知你，知道你萧寒鬼点子多，又是我的老搭档，说想办法减少伤亡，解放宁波城。请首长放心，保证完成任务。好。陈总，你答应个什么？这边滚！哎，我起开呀！下，下！接，滚！快坐吧，快坐吧，只要放下枪啊，我们就不是敌人了。坐的，只有罗塞巴迪基长。坐坐坐，这是我们共产党新四军八路军一直坚守的原则。啊，我的是，大家的激发力，你感谢します。
，谢谢贵军对我们的照顾。自命有自个难用。他们愿意做好事来弥补他们做过的坏事。好，好。哦，对了，你是哪里人啊？之前是做什么的？什么的啊啊、自自我他家是农民,民，在京都附近。那你说说，这战争给你们家带来了什么？他的家乡有很多人病死，所以越来越穷了。越来越穷了所以说啊，不要相信那些军阀和政客们歌颂战争。战争对老百姓来说，就是很残酷。不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。他说他愿意说服更多的人放下武器。战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。那太好了，你能这么做，我很欣慰啊。你要有什么需要的话，随时叫我们的人。ありがとうございます。それらの一種の弱い、ダソフには中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。失礼します。小林君か、新進君か迫ってきました。それと最高の通達も。なら勘を持って待ってろと伝え。欢迎你们啊！你好，你好，你好！欢迎你们加入啊！你们的到来，我们信心更足了。工程的重要性就不多说了，炮兵的加入就充分的说明这一点，保证不负众望。走，来啊！你们到这边，走走。
手を受けました支援だよはっう
枪，木头枪，一路都是枪。哥，可算把你们给盼来了。我等这一天，真的是等太久了。老肖，哎，老梁，你跟老徐带一队人到那边去，把剩下的残军都给歼灭了。是是，大虎，走，马上带领人，咱们去找小林武艺。好，跟上，走走走，好。为什么？将我信使给你落されたサガデ少佐、銀国。陣を求めて陣を得る。サガデ君やっと家に帰れる平田君、どうか俺の解釈人を。ランク。頼む。はい。うわ。平田君、君にも同じ道を選んでほしい。完璧な軍人生涯に完璧な具体を。平田君、早く！起来，你这是在这卖肉呢。我是军人，我需要尊严。从你杀死无辜群众，发动鼠疫战争那天起，你就不再属于军人，你连人都不配。想死，没那么容易，你必须要接受人民的审判。没有人能审判我，我是亚洲的保护神。少在这装神弄鬼，我看你更需要去看看病。我需要尊严。拿起镜子，好好照照你自己。现在疯疯癫癫的样子，我是打不败的，打不败的。我没时间跟你废话，把他带走，带走。没人可以审判我，没人可以审判我。去，放开我，我是打不败的，放开我。没人可以审判我。郑书记，其实我时常会想到，现在抗日胜利了，今后来到这里的人们，会不会记得这些为了自由和明天而牺牲自己生命的人？也许知道，也许不知道。但是那些牺牲的人们，看到后来的人，可以尽情的欢笑，可以自由的表达自己的思想，我觉得就是对他们最好的怀念。是啊，我们的战友虽然牺牲了，但是他们的精神一定能穿破这弥漫的大雾，像太阳一样照常升起。此时此刻，胜利的英雄们觉得，那些牺牲的战友就在跟前，和他们一样，都在期盼一个崭新的中国。他们坚信。
，只有建立一个富足的、让人民活得有尊严的国家，才能不辜负这些为新中国献出生命的人。